गुड इवनिंग गाइस वेलकम टू इंग्लिश इज मस्ट गाइस आज पहले पढ़ने से पहले एक छोटी सी क्विज हो जाए जिससे कि हमें पता लगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और हमारा लेवल कहां पे है सो बी रेडी फॉर अ स्मॉल क्विज मैं यहां पे आपको तीन सेंटेंसेस दे रही हूं तीन क्वेश्चंस दे रही हूं आपको इनके आंसर्स बताने हैं और आपको मिलते हैं 10 सेकंड टाइम स्टार्ट्स नाउ Time's up. First answer है access. Option A में भी access बोलेंगे जो लिखा है इसकी pronunciation same है दोनों की access access. Spelling different. The staircase gives access to the top floor. First वाला जो access है उसका मतलब होता है surplus. मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा. और ex दूसरा वाला access क्या होता है हमारा entrance. Next, the restaurant was specially famous for its dessert menu. Dessert menu. देखो, जो ये दो dessert लिखे हैं, एक होता है हमारा dessert, एक होता है dessert. Dessert जो होता है वो रेगिस्तान वो अलग है. उसकी pronunciation dessert है और spelling है D E S E R T. लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है D E S E R T option A में, वो रेगिस्तान वाला dessert नहीं है, ये dessert है. Give up कर देना एक word है जिसका मतलब होता है छोड़ देना और B part में जो लिखा है उसका मतलब होता है dessert का कुछ मीठा जैसे खाने के बाद हम क्या खाते हैं कुछ dessert में कुछ हो जाए गुलाब जामुन हो जाए कुछ भी हो जाए next I would dash you to take his offer rather than refuse it first option में जो council लिखा है उसका मतलब क्या होता है ministers के group को council बोलते हैं और next काउंसल मतलब होता है एडवाइस करना किसी को गाइड करना तो इसका आंसर क्या होगा बी तीन और हो जाए ऐसे क्वेश्चंस टेन सेकंड स्टार्ट्स नाउ टाइम्स अप डोंट टॉक टू हिम ही इज लाइक अ बेयर एक बेयर है हमारा भालू और एक बे a R E bear मतलब होता है naked इसको naked नहीं बोलना है it's naked naked मतलब unclothed next I rode in an airplane for the first time he chews हम chew करते हैं ना दांतों से कि खाना खाते हैं वो क्या करते हैं उस खाने को crush करते हैं तोड़ते हैं मतलब छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं वैसे ही अगर हम problem को भी chew करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उससे solution निकल जाएगा तो गाइस ये थे अभी एक छोटी सी क्वेश्चन थी अब हमने इनमें जो वर्ड्स पढ़े हैं इनको बोलते हैं होमोफोन होमोफोन्स क्या होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है प्रेनंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होती है होमोफोन के अंदर आ रहा है फोन फोन वर्ड मतलब क्या होता है साउंड हम फोन पे बात करते हैं तो साउंड से इंटरेक्ट करते हैं ना ऐसे याद कर सकते हैं तो गाइस Welcome to English is must. This is Arpita, and let's move on to next slide. Homophones are the words having same sounds but different meanings and different spellings. Just say, ascent, ascent. No, no. Cell, cell. C, c. Hole, hole. B, b. Etc. So guys, आज हम कुछ ऐसे homophones पढ़ने जा रहे हैं जो थोड़े tricky होते हैं, थोड़े confusing होते हैं. ताकि अब वैसे हमें होमोफोन्स पढ़ने क्यों हैं? What is the need? Need ये है गाइस कि जैसे कहीं पे किसी ने कुछ बोला कोई सेंटेंस बोला उसमें यूज किया कोई वर्ड तो हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड की दो मीनिंग्स भी हो सकती हैं चाहे प्रेनंसिएशन सेम हो जैसे उसने नो वाला जानने वाला नो यूज किया तो हमें पता होना चाहिए दो नो होते हैं तो हम वो कांटेक्ट के अकॉर्डिंग फिर मीनिंग खुद वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर हमें कुछ कुछ, कुछ लिखना है हमें प्रोनाउंसिएशन तो पता है सही में स्पेलिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए कि डिफरेंट हो सकती है अब आज हम इस वीडियो में कुछ ट्रिकी होमोफोन्स पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज आयल इसको प्रोनाउंस कैसे करना है आयल ये क्या होता है जैसे ये थिएटर में 
एयरक्राफ्ट में ट्रेन के बीच में जो पैसेज होता है जाने आने का उसको बोलते आयल और एक आयल आई विल की शॉर्ट फॉर्म है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड मतलब भी शॉर्ट फॉर्म होता है नेक्स्ट वन इज असेंट असेंट मतलब क्या होता है गाइस अग्रीमेंट करना अग्री करना किसी चीज को एक्सेप्ट करना द एक्ट वाज गिवन द रॉयल असेंट और दूसरा असेंट चढ़ाई जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट व्हाट एवर स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब ऐसी चीज जो बिल्कुल मूव नहीं कर रही एकदम फिक्स्ड है जैसे जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टेशनरी होते हैं हमें उनको जैसे कार भी स्टेशनरी होगी ना लेकिन अगर उसे हम उसको चलाएंगे तभी फोर्स लगाएंगे तभी चलेगी एक और स्टेशनरी जिससे हम पेन पेंसिल ये सब चीजें खरीदते हैं नेक्स्ट कर्नल कर्नल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है तो उसमें मेन मुद्दा क्या है उसको बोलेंगे कर्नल और एक कर्नल सबको पता है आर्मी में रैंक होती है ऑफिसर की उसे कर्नल बोलते हैं कोर्स कोर्स मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो बहुत रफ है बहुत ही रूखी है बहुत ही सख्त है क्रूड है एक और कोर्स क्या होता है लेक्चर्स का सीरीज को बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेक्चर की सीरीज को बोलते हैं कोर्स बर्थ बर्थ मतलब जैसे ट्रेन में होते हैं ना काउच होते हैं अलग अलग बेड होते हैं मतलब तो फिर जैसे इसका एग्जांपल आई विल स्लीप इन द अपर बर्थ और एक बर्थ सबको पता है डिलीव की एड किसी की हेल्प करना किसी को असिस्ट करना जैसे डाइट और एक्सरसाइज से क्या होती है हेल्दी स्किन में मदद मिलती है और एक एड ये नाउन है इसका मतलब क्या होता है असिस्टेंट किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन का स्पेशली किसी पॉलिटिकल लीडर का जैसे इसका एग्जाम्पल है दिस पॉलिटिकल लीडर है सबसेवियंट एड सबसेवियंट मतलब क्या होता है ये एक एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनली मतलब बिना क्वेश्चन किए हर बात में हा में हा मिलाना जैसे उसने कह दिया वैसा करना ओरल ए यू आर एल और एक होता है ओ आर ए एल तो ये ए यू आर ए एल वाला है इसका मतलब कानों से सुनने से रिलेटेड और एक होता है ओरल जो बोलने से रिलेटेड होता है बेट किसी को तंग करना जान बुझ के डिलीबरेटली मतलब क्या होता है जान जान पूछ के कुछ भी करना जैसे बोलते हैं ना आई हैव नॉट डन दिस डिलीबरेटली मतलब मैंने ये जान बुझ के नहीं किया तो अदरवाइज रेवल्ड इन बेटिंग हिम अबाउट हिज लव ऑफ लिटरेचर उसको लिटरेचर से प्यार था लेकिन जो दूसरे लड़के थे उनको मजा आता था उसको एनॉय करने में टॉन्ट करने में बेट किसी चीज को कम करना जो लैंडलोड था वो रेंट कम नहीं करने वाला था बेल बेल मतलब एक ब्यूटीफुल गर्ल या फिर वुमेन एग्जाम्पल द बेल ऑफ द बॉल अब ये बॉल वो वाली बॉल नहीं है क्रिकेट वाली बॉल नहीं है ये बॉल है एक फॉर्मल सोशल गैदरिंग होती है मतलब लोगों को इकट्ठा किया जाता है फॉर्मली डांस के लिए पार्टी के लिए एंजॉय करने के लिए इससे एक प्रेज याद आ गया बॉल ऑफ फायर बॉल ऑफ फायर मतलब क्या हो गया ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो एनर्जी से भरपूर होते हैं एंजुजियाजम से भरपूर होते हैं जैसे फायर खुद फायर में कितनी विगर होती है कितनी स्ट्रेंथ होती है एक बैल है घंटी सबको पता है सेंसर किसी को फॉर्मली क्रिटिसाइज करना जैसे इस कंपनी को जो ट्रेड के डिपार्टमेंट था यहाँ से जो इंस्पेक्टर्स आए थे उन्होंने क्या किया फॉर्मली क्रिटिसाइज किया उस पर आरोप लगाए और एक सेंसर जैसे मूवीज होती है फिल्म्स होती है न्यूज होती है बुक्स होती है इन सब को पहले एक परखा जाता है कि इनमें कुछ गंदे वर्गर सीन्स तो नहीं है जिनको अब सीन माना जाता है फिर जाके पास किया जाता है डिस्क्रीट केयरफुल रहना बिल्कुल कॉशियस सावधान रहना अलर्ट रहना वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरी और डिस्क्रीट दूसरा डिस्क्रीट मतलब क्या है बिल्कुल अलग सेपरेट डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल 
ब्राउन एंड व्हाइट राइस आर टू डिस्क्रीट वेराइटी अलग अलग वेराइटी है डिफ्यूज मतलब लोगों तक किसी बात को या किसी भी चीज को पहुंचाना बहुत सारे लोगों तक तो टेक्नोलॉजी है इस काम में माहिर और एक डिफ्यूज डीएक्टिवेट करना या डिस करना ग्रेनेड क्या होता है ग्रेनेड एक स्मॉल बॉम्ब होता है जो हम हाथ से फेंकते हैं तब वो एक्सप्लोज होता है एक्सप्लोड होता है पैलेट पैलेट मीन्स जो पेंटर्स जो आर्टिस्ट एक थिन सी इनकी स्लेट टाइप होती है जिसमें कलर्स होते हैं उसको बोलते हैं पैलेट और एक पैलेट मतलब हमारे माउथ में जो ऊपर वाला हिस्सा है रूप है जहाँ पे जीव हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं पैलेट पैडल बाइसाइकल पैडल और एक पैडल मतलब कोई जगह जगह जाके छोटे मोटे सामान बेच, बेचने की कोशिश करना बेचना ही पेडल प्रिंटिंग मटेरियल अराउंड कंट्री अब एक छोटी सी क्विज है ये आप करिए वीडियो पॉज करके आंसर दूसरी स्लाइड में लिखिए कोई गाइस uh, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोई भी डाउट होता है पूरी वीडियो के रिगार्डिंग इस क्विज के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन और वर्ड ऑफ द डे सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है